ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காம வீடியோக்கான நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆல் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா புரிஞ்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தா கூட இல்லை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருந்தது இந்த சாங்ஸ் எல்லாம் புரியுதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம சாமுக்கு போகலாம் பாருங்கள் கீழ்காணும் பல்லுறுப்பு கோவையில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பின் படியையும் காண்க ஓகேவா இதனோட ஒரு ஒரு உறுப்பு தனித்தனியாக இதனோட படி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது அண்ட் மேலும் பல்லுறுப்பு கோவையின் படியை காண்க இந்த ஃபுல்லாத்துக்குமோ பல்லுறுப்பு கோவையினுடைய படி என்னன்னு கேட்குறாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த டிகிரி ஆஃப் ஈச் டேர்ம் ஒரு ஒரு டேர்ம்க்கும் டிகிரி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அண்ட் ஆல்சோ ஃபைன் த டிகிரி ஆஃப் தி பாலினாமியல் இந்த ஃபுல் பாலினாமியலுக்கும் டிகிரி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தனித்தனியாகவும் கேட்குறாங்க ஃபுல்லாகவும் கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் டிகிரி ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் ஏ பி பவர் எயிட் சரியா தமிழில் எழுதணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏ பவர் பி எயிட்டீன் படி இது எக்ஸாம்பிள் சம் தான் புக்கில் இருக்குது சரிங்களா அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் டிகிரி படி அப்படின்னாவே பவரை பற்றி தான் வரும் பவர் மேலே இருக்கிறது இப்போ இங்கே பவர் பாருங்கள் ஏ பவர் ஒன்று பி பவர் எயிட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போது ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு நைன் சரியா இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தாவே பவர் ஆட் பண்ணுவோமா இப்போ இந்த இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே பவரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ரூல் கூட இருக்குது எயித்தில் படிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஸோ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த பவரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் டிகிரி ஆஃப் சிக்ஸ் ஏ பி பவர் எயிட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இப்போ இந்த டேர்ம்க்கு டிகிரி ஆஃப் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பி பவர் த்ரீ சி ஸ்கொயர் இதுவும் எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவர் எல்லாத்தையும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன் சரியா அடுத்தது பாருங்க டிகிரி ஆஃப் இந்த டேர்ம் மைனஸ் செவன் ஏபி ஈக்குவல் டு இங்கே என்னது ஏ பவர் ஒன் பி பவர் ஒன் அப்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்தது டிகிரி ஆஃப் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் சி சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த பவர் மட்டும் பி ஸ்கொயர் சி இதன் இதில் இது ரெண்டு மல்டிப்ளைல இருக்குது அப்போ பவரை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா கூட்டிக்கலாமா அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்னடா முன்னாடி ரேஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினச்சிட்டு எடுத்துகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகலை அதனால் இரேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு திரும்பவும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே போடுறேன் அதுக்காக தான் இது ஆல்ரெடி எழுதுனாப்பில் இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கா வெறும் ப்ளஸ் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா இது பவர் இது பக்கத்தில் எந்த லெட்டர்ஸுமே இல்லை ஏபிசிலாம் எதுவுமே இல்லை அதுக்கு பவர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம்னா இங்கே ஏதோ இருந்திருக்கு அதனோட பவர் வந்து ஜீரோவாக இருந்திருக்கு அப்போ இதனோட படி வெறும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா வெறும் ஒரு நம்பர் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதனோட டிகிரி டிகிரி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே வந்து வெறும் நம்பர் தான் இருக்குது அது பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை இந்த அடுக்கெலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் இவங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டது ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டாங்க பல்லுறுப்பு கோவையில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பின் படியையும் காண்க ஒரு ஒரு டேர்முக்கு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த டேர்முக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேர்முக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபைன் த டிகிரி ஆஃப் ஈச் டேர்ம் ஸோ ஈச் டேர்முக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது முடிஞ்சது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாருங்க அண்ட் ஃபைன் த டிகிரி ஆஃப் பாலினாமில் இது ஃபுல்லாத்துக்கும் இப்போ இது மொத்தமாக கேட்டு இதனோட டிகிரி என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ பாருங்க டிகிரி ஆஃப் இது ஃபுல்லாக எழுதுங்க சிக்ஸ் ஏ பி பவர் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பி பவர் த்ரீ சி ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் ஏ பி ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் சி ப
இப்படி மொத்தமாக கொடுத்துட்டு அதனோட டிகிரி என்ன படி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நீங்கள் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அதில் எது ஹையஸ்ட்டோ அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ செகண்ட் பார்க்கலாம் இதுவும் வந்து எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கீழ்காணும் பல்லுறுப்பு கோவைகளை உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக கீழ்காணும் பல்லுறுப்பு கோவைகளை உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையில வகைப்படுத்துகன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளாசிஃபை த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்க இதுல எத்தனை டேர்ம் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூன்று ஓகேவா அப்ப நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தமிழ்ல சொல்லணும்னா உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை நீங்க எழுதிக்கோங்க ஃபுல்லா சரியா அடுத்தது இங்க வந்து அதனோட நேம் என்னன்னு எழுதலாம் இங்க எத்தனை டேர்ம் இருக்கு மூணு டேர்ம் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எத்தனை ஒன்னு ரெண்டு மூணு த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்போ த்ரீ த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருந்தா தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மூ உறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா மூறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல ட்ரைனாமியல் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஓகே அடுத்தது பாருங்க இங்க ஒன்னு ரெண்டு ஒய் மைனஸ் செவன் ஒய் தனியா மைனஸ் செவன் தனியா அப்ப இங்க என்ன இருக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு அப்படின்னா தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம் ஈருறுப்பு கோவை தமிழ் இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பைனாமியல் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா பைனாமியல் மூணு இருந்துச்சுன்னா ட்ரைனாமியல் அடுத்தது இப்ப இங்க பாருங்களேன் ஒன்னே ஒண்ணு தான் இருக்கு ஒரு பிளஸ்ஸோ மைனஸோ போட்டு இப்ப பாருங்க ஒய் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் செவன் இப்படி இருந்துச்சு இங்க வெறும் இது மட்டும் தான் டூ பை த்ரீ ஆர் பவர் ஃபோர் அவ்வளவுதான் அப்போ ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் உறுப்பு வந்து ஒன்னே ஒண்ணு தான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஓரு உறுப்பு கோவைன்னு சொல்லுவாங்க மோனோமியல் தமிழ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா மோனோமியல் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் புக்ல இருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் இதோட கிளாரிஃபைவான ஒரு லைன்ஸ் எல்லாம் தெரியணும்னா நீங்க புக்ல ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிய வைக்க தான் நான் ட்ரை பண்றேன் சரியா அடுத்தது பாருங்க இப்ப இங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்ப இங்க என்ன இருக்கு மூணு டேர்ம் இருக்கு அப்போ மூணு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆன்சர் தான் ட்ரைனாமியல் மூ உறுப்பு கோவைன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்கு அப்போ ட்ரூ சாரி டூ பைனாமியல் ஈருறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் இந்த டேர்ம்ஸை வச்சு கேட்டாங்கன்னா ஒரு உறுப்பு இருந்தா ஒரு உறுப்பு கோவை ரெண்டு உறுப்பு இருந்தா ஈருறுப்பு கோவை மூணு இருந்துச்சுன்னா மூ உறுப்பு கோவை இதே இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு டேர்ம் இருந்ததுன்னா பைனாமியல் ரெண்டு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா சாரி ஒரு டேர்ம் இருந்தா மோனோமியல் ரெண்டு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா பைனாமியல் மூணு இருந்துச்சுன்னா ட்ரைனாமியல் ஓகேங்களா இப்ப அடுத்தது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சம்பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்க கீழ்காணும் பல்லுறுப்பு கோவைகளை அவற்றின் படிகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க உறுப்புகள் இப்ப வந்து படிகளின் எண்ணிக்கையில கிளாசிஃபை த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தியர் டிகிரி அதனோட டிகிரியை வச்சு இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்ப பாருங்க இப்ப டிகிரினாவே என்ன வந்துரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிகிரி படி அப்படின்னாவே பவர் தான் இப்ப இங்க எக்ஸ் பவர் இங்க இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ் வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம் இப்ப இங்க பாருங்க இசட் பவர் ஒன்னு இருக்கு அவ்வளவுதான் இசட் பவர் டூ எல்லாம் இதுல இல்லவே இல்லை ஓகேவா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து எழுதிக்கோங்க படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா டிகிரி இதனோட டிகிரி என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒன்னு இருக்கா அப்ப ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா இதனோட டிகிரி வந்து ஒன் அப்படின்னு இருந்தா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் லீனியர்னு சொல்லுவோம் அப்போ லீனியர் தமிழ்ல கேட்டீங்கன்னா ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவை ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்க இங்க த்ரீ டூ பவர் பாருங்களே த்ரீ இருக்குது டூ இருக்கு இதுல எது பெரிய நம்பர் த்ரீ தான் அப்போ அதனோட டிகிரி என்னது மூணு படி என்ன சொல்லுவாங்க மூணுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஓகேவா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டிகிரி த்ரீன்னு இருந்துச்சுன்னா கியூபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முப்படி பல்லுறுப்பு கோவை கியூபி இங்க தமிழ்ல முப்படி பல்லுறுப்பு கோவை அடுத்தது பாருங்க வெறும்னே இதுதான் இருக்கு 
இப்போ இங்கே ஒரு வேரிய ஒரு வேரியபிள் இல்லை எக்ஸு ஒய்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்போ வெறும் நம்பர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா மாறிலி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ இங்கே ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ரூட் எயிட் இருக்குது இங்கே பவரில் என்னது இருக்குது இங்கே எதுவுமே இல்லை இங்கே மட்டும்தான் ஒய் பவரில் டூன்னு இருக்குது அப்போ இதனோட டிகிரி என்னது டூ படி வந்து ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து குவாட்ரெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை இருபடி பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இன்ட்ரோடக்ஷன் அதில் இருந்து தான் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம இதை ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து எக்ஸாம்பிள் சம் தான் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இப்போ இதில் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் சம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் வந்து ஃபஸ்ட் எப்படி டிகிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் படி அடுத்தது வந்து டேர்ம்ஸ் வச்சு அதனோட டைப்ஸ் கேட்டாங்க அடுத்தது வந்து அதனோட டிகிரியோட வேல்யூஸ் வச்சுட்டு படியை வச்சு அதனோட நேம் என்னன்னு கேட்டாங்க ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நமக்கு போதும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்தாங்கன்னா பல்லுறுப்பு கோவை வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது எப்படி வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் சம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க